നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടൊരു ചോറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വയ്ക്കാം മസാല തേച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് വെക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചോറായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ചോറ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്നാലള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാരിനേഷനിൽ ഓൾറെഡി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ഉള്ളിയിലും എണ്ണയിലും കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെമ്മീനും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ ചെമ്മീനും കൂന്തളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ഈ ഉപ്പ് ചെമ്മീനിലേക്കും പിന്നെ നമ്മളിടുന്ന ചോറിലേക്കും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടിടാൻ ഓർക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിൽ തീരെ ഉപ്പില്ലാതെ ആകും അപ്പോൾ ചെമ്മീനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലിടുക അത് ചോറിലേക്കും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടിടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെമ്മീനൊന്നും അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യരുത് കുക്ക് ചെയ്താൽ അത് റബ്ബർ പോലെയാവും ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ വെന്ത് അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ആഡ് ചെയ്യാം ചോറ് അധികം ആഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മളുടെ മസാലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ചോറ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മസാല നമ്മളുടെ ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തി